Das Schlusswort hat die Präsidentin Margit Kraka. Sehr geehrte Damen und Herren, Hohes Haus. Ja, zur Debatte steht der Bericht über die Tätigkeit des Rechnungshofes aus dem Jahr, äh, über das Jahr 2020. Wir haben diesen Bericht Ende, 2000, äh, Ende 2020 Ihnen vorgelegt. Und es ist dies ein Bericht, der umfassend Rechenschaft über unsere Arbeit ablegt. Es handelt sich um einen Bericht, wo wir zeigen, was unsere Schwerpunkte sind und er stellt dar, dass der Rechnungshof in Zeiten der Pandemie voll leistungsfähig geblieben ist. Und da gebührt wirklich der Dank den Prüferinnen und Prüfern des Rechnungshofes. Wir haben sehr viele Prüfungen trotz all der Widrigkeiten erledigen können, Ihnen vorgelegt, dem Hohen Haus, den Landtagen auch vorgelegt. Und wir, geben, äh, und wir haben unsere Organisation weiterentwickelt. Und ich möchte mich auch bei Ihnen sehr herzlich bedanken für die gute Zusammenarbeit mit dem Rechnungshof. Ich glaube, es wurde schon angesprochen. Ich denke doch, dass die Achse zwischen dem Parlament und dem Rechnungshof sti äh, stimmt. Und ich hoffe, dass der Rechnungshof mit seinen Berichten Ihnen auch wertvolle Inputs für die parlamentarische Kontrollarbeit leisten kann und immer wieder gibt. Wir veröffentlichen ja nahezu wöchentlich Berichte. Ich bedanke mich auch für Ihr Feedback in der Befragung zur Zufriedenheit der Abgeordneten mit dem Rechnungshof, dass Sie sich die Mühe gemacht haben, hier die Fragen auch zu beantworten. Sie sind sehr wertvoll für uns, auch für die zukünftige Ausrichtung unserer Arbeit. Im Zuge dieser Debatte wurden schon zwei Punkte angesprochen. Und ich möchte nur diese zentralen Punkte, auf diese möchte ich jetzt eingehen. Das war die Ausrichtung des Rechnungshofes im Zuge der Covid-19-Pandemie. Und äh, der zweite Punkt betrifft das Thema der Informationsfreiheit. Darauf möchte ich noch eingehen, weil dieser Gesetzesentwurf ja einhergeht mit einer Ausweitung der Kontrollrechte des Rechnungshofes. Ja, wir haben bereits Mitte des Jahres und im Frühjahr auch schon begonnen, den Prüfplan des Rechnungshofes nach Ausbruch der Covid-19-Pandemie anzupassen. Warum? Weil die Hilfsmaßnahmen nicht nur finanziell relevant sind, sondern auch, und wir haben ja aktuell, machen sie rund ein Drittel der, der Auszahlungssumme des Budgets aus, sondern auch, weil neue Fragestellungen und Risiken ins Zentrum der Politik gerückt sind. Und wir sehen unsere Aufgabe hier sehr verantwortungsvoll und übernehmen das und haben damit das Prüfungsprogramm auf zentralste Covid-19-Krisenbewältigungsmaßnahmen bereits ausgeweitet. Es wurde schon skizziert, dass wir eine Prüfung gemacht haben zum Struktur- und finanziellen Umfang der Hilfsmaßnahmen, und zwar auf Bundes- und auf Landesebene, um hier eine Übersicht zu geben und um hier auch Transparenz herzustellen. Diese Prüfung ist im Stellungnahmeverfahren wie auch die Prüfung zum Härtefallfonds, der von der Wirtschaftskammer abgewickelt wird. Ein wichtiges Themenfeld stellt natürlich die Beziehung zwischen Bund und Ländern dar und die Funktionsfähigkeit des Staates in Krisenfällen. Und ich gestehe zu, dass in Krisen, äh, das Krisen für alle, für den Staat und für die Gesellschaft mit enormen Herausforderungen verbunden sind. Aber im Sinne des, eines Lerneffekts wollen wir schauen, in unserer Prüfung zusammenwirken der Behörden von Bund und Ländern im Pandemiefall, wie sich das dargestellt hat. Und auch die Prüfung über die Bedeutung von Gesundheitsdaten für die, Be für die Bewältigung der Pandemie ist eine, eine wichtige Prüfung. Hier geht es um die Aussagekraft der für das Gesundheitssystem wesentlichen Daten und das werden wir uns anschauen. Im Bundesrechnungsabschluss 2020 gehen wir ein auf die Situation, auf die finanzielle Situation des Jahres 2020 und auf die Frage nach den Finanzierungsströmen innerhalb des Bundeshaushalts. Da spielt eben auch der Krisenbewältigungsfonds eine zentrale Rolle. Es werden ja gerade in den vergangenen Jahren, Tagen wurden ja wieder Maßnahmen, die finanziellen Mittel aufgestockt. Es soll eine Anpassung des Bundesfinanzgesetzes geben. Und das hat Auswirkungen auf die zukünftige Schuldenentwicklung. Und ich versichere Ihnen, dass das Schuldenmanagement natürlich den Rechnungshof auch in den kommenden Jahren noch sehr stark beschäftigen wird. Die Prüfungen, die wir in unserer Prüfstrategie haben, betreffen damit die großen Hilfsmaßnahmen, 
betreffen die Prüfungen zu neu geschaffenen organisatorischen Einheiten zur Abwicklung dieser Maßnahmen, betreffen dann Covid-Krisenbewältigungsmaßnahmen und Covid-Aspekte im weiteren Sinn, etwa im Bereich der Digitalisierung, Prüfungen zur Krisenfestigkeit und Funktionsfähigkeit der Verwaltungs- und Aufgabenbereiche auf allen staatlichen Ebenen und natürlich zentral die Bereiche Gesundheit, Soziales und Pflege. Das sind die hauptbetroffenen Bereiche. Der Recht im Rechnungshof ist ein qualitativ hochwertiges Gesundheitswesen, ein Anliegen und das haben wir auch im Tätigkeitsbericht betont. Und in den letzten Wochen und Monaten ist eben auch das Impfen in den Fokus gerichtet und nun haben wir auch ein Prüfungsersuchen erhalten dazu, dass wir zum ehestmöglichen Zeitpunkt, den wir dann, sobald es prüfungstechnisch möglich ist, dem auch nachkommen werden. Wir haben somit 23 Prüfungen, Covid-Prüfungen aktuell im Laufen. Was die Wirksamkeit des Rechnungshofes betrifft, das wurde auch angesprochen, gibt es das Nachfrageverfahren. Da liegt der allgemeine Umsetzungsgrad bei knapp 80 Prozent. Und wir haben jetzt eben auch eine qualitative Auswertung vorgenommen, um hier noch einmal auf zentrale Punkte Bezug zu nehmen. Und ich möchte nur ein Beispiel hervorheben. Wir haben bereits im Jahr 2019 einen Bericht zur Arzneimittelbeschaffung für ausgewählte Krankenanstalten in Salzburg und Tirol vorgelegt. Und da haben wir schon auf die Lieferproblematik von Arzneimitteln in Österreich hingewiesen. Das heißt also, wir haben schon vor der Pandemie hier Handlungsbedarf aufgezeigt. Und daher lohnt es sich, mit den Empfehlungen des Rechnungshofes auseinanderzusetzen. Ich komme noch ganz kurz auf, das, auf den Entwurf zum Informationsfreiheitspaket äh, zu sprechen. Äh, da stehen wir dem Vorhaben sehr positiv gegenüber, weil, wir, weil mit ihm auch mehr Kontrolle einhergeht. Es geht um eine generelle Informationsverpflichtung. Wichtig ist, erscheint uns, dass das Informationsregister ein echtes Informationstool wird. Nicht ganz nachvollziehen können wir, dass nicht, nicht börsennotierte Unternehmen der Informationsverpflichtung unterliegen, aber börsennotierte Unternehmen diese Verpflichtung nicht haben. Da sehen wir eine Ungleichbehandlung im Punkt Informationsbereich. Wir glauben auch, dass um den Anwendungsbereich des Informationsfreiheitsgesetzes klarzustellen, dass es wichtig wäre, dass dem Rechnungshof gemeldet wird, welche Unternehmen hier von den Gebietskörperschaften es überhaupt gibt, die 25 Prozent und mehr ausmachen, damit hier kein Zweifel besteht im Punkt der Informationsverpflichtung, aber auch im Punkt sozusagen unserer Prüfzuständigkeit. Wir haben dann noch in Erinnerung gerufen, dass man bei der Gelegenheit auch die Kompetenzgrundlage für die Transparenzdatenbank noch miterledigen könnte. Und was die Prüfkompetenz des Rechnungshofes selbst betrifft zu Unternehmen mit 25 Prozent, so wird die oft heftig bekämpft, oft auch mit unzulässigen Argumenten. Aber ich kann nur sagen, aus Sicht des Rechnungshofes, ziehen eben staatliche Beteiligungen auch besondere Kontroll- und Transparenzerfordernisse nach sich. Wir greifen ja nicht in eine inhaltlich unternehmerische Gestion ein. Auch Landesrechnungshöfe haben 25 Prozent in ihrem Prüfportfolio. Da gibt es eben Unterschiedlichkeiten. Manche Dinge dauern länger. Es gab im Österreich-Konvent schon eine grundsätzliche Einigung darauf. Jetzt sind wir wieder einen Schritt weiter. Kritisieren, wir kritisieren die Ausnahme für börsennotierte Unternehmen in diesem Zusammenhang und damit auch die Ausnahme der Flughafen Wien AG, weil diese ja gerade im Jahr 2009 der Prüfkompetenz des Rechnungshofes unterliegen sollte. Das handelt sich dabei um rund 400 Unternehmungen, Unternehmungen, die insbesondere im Bereich der Daseinsvorsorge wie bei Wohnbau, Gesundheit, Soziales, Energie, Verkehr, aber auch Forschung und Wissenschaft betreffen. Also wie gesagt, es sind Minderheitsbeteiligungen, aber es besteht ein öffentliches Interesse, denn sonst würde sich ja der Staat nicht daran beteiligen. Und natürlich erfordert das einen zusätzlichen budgetären Mehrbedarf für den Rechnungshof. Zwei weitere Punkte haben wir in unserer Stellungnahme angemerkt. Es ist ein Anliegen, das wurde schon in vergangenen Perioden auch zwischen den Rechnungshofsprecherinnen und Sprechern diskutiert, die Verkürzung der Stellungnahmefrist für den Rechnungshof nach der Informationsfreiheit gibt es eine vierwöchige Frist. Bei uns ist die Stellungnahmefrist drei Monate. Wir glauben, es gibt keinen Einwand dagegen, diese auch zu verkürzen. Und bei der Einkommenserhebung 
um hier die Managerbezüge darstellen zu können, würden wir uns es vorstellen, dass dieser Bericht äh, sich auf alle öffentlichen Unternehmungen, die der Rechnungshofkontrolle unterliegen, erstrecken könnte. Und dass man hier auch auf die Daten der Statistik Austria zurückgreifen sollte. Ja, und zum Abschluss, natürlich fehlt der zweite Teil, das sind die Prüfungsrechte nach dem Parteiengesetz. Da warten wir noch auf die Umsetzung. Und auf diesem Sinne, in diesem Sinne hoffen wir, dass durch ein umfassendes Kontroll- und Transparenzpaket sich die Stellung Österreichs im internationalen Transparenzranking auch verbessern kann. Danke für die Aufmerksamkeit. Sagt Margit, Ma Margit Kranker, sie ist seit 2016 Präsidentin des Rechnungshofes vor einem Engpass bei Medikamenten, weil diese nicht mehr in Österreich erzeugt würden, habe der Rechnungshof schon vor der Corona-Pandemie hingewiesen und ein